है वाट्सअप गाई शुभ और सिद्धार्थ है एंड यू वॉचिंग पिक्सल पार्क स्टूडियोज तो जैसा कि आप सब लोग पूछ रहे थे कि सर कब जल्द से जल्द है क्लोथ रोटो लेकर आइए बहुत लोगों ने पूछा अभी तो जो पीछे आपको दिख रहा है क्लोथ रोटो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और आज ही आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ जो आपको रोटो पीछे दिख रहा है उसको करने में मुझे तकरीबन एक वीक से ज़्यादा लगा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक वीक के काम को आप क्या दस मिनट के वीडियो के अंदर करके दिखाओ तो मैं पूरा रोटो करके आपको नहीं दिखाऊंगा और ना ही मैं उसकी सेफ्स ड्रो करके दिखाऊंगा मैं उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो रोटो तो एक ही है चाहे वो हेयर रोटो हो चाहे वो बेसिक रोटो हो चाहे वो क्लोथ रोटो हो अगर आपको पता होगा तो आप कोई भी रोटो कर सकते हो सो कमिंग टू द पॉइंट कि अभी आपको एक चीज़ और बता दूँ हेयर रोटो से भी बहुत गुना टफ होता है क्लोथ रोटो देख के आप बहुत लोगों को लगे कि बहुत आसान होता है लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं आप जब आप करेंगे तो पता चलेगा कि कि क्लोथ रोटो बहुत डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू हेयर रोटो सो कमिंग टू द ट्यूटोरियल चलिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जंप करते हैं तो so, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो जो बगल में बेल दिख रही है उसे दबा दो क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चैनल है सब्सक्रिप्शन बनता है सो so, ये है हमारी फुटेज जिसको आज हम लोग रोटो करेंगे या फिर कहूँ तो मैंने ऑलरेडी कर लिया तो मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये है हमारी फुटेज और इसके अंदर हम लोग मैंने ऑलरेडी रोटो कर लिया है तो मैं अभी उसको ऑलरेडी मोड में आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे किया है तो आप देख सक रहे हैं बहुत ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी शॉर्ट के अंदर में और बहुत ही यू नो मेहनत लगी है तो अब आप आपको मैं एक ओवरले अल्फा दिखा देता हूँ एक ओवरले दिखा दिया अब मैं आपको अल्फा दिखा देता हूँ तो आप समझ पाएंगे कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी और अभी ये देखिए कितना स्मूथ है ना ये रोटो अगर आप टाइम देखे करेंगे तो काफ़ी स्मूथ होगा आपका भी तो अभी मैं इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्लोथ रोटोस्कोपी होती है ना वो पूरी डिपेंडेंट होती है ट्रैकिंग के ऊपर में ये इसलिए क्योंकि अगर आप मैनुअली करना चाहोगे तो बहुत ही बहुत यू नो डॉन्टिंग टास्क रहेगा और बहुत ही बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी टाइम भी लगेगा तो टाइम सेव करने के लिए मैक्सिमम ओके मैं तो इसको हमेशा ट्रैक करके यूज़ करता हूँ जितना हो सके उतना उसके बाद लास्ट अगर कोई ऑप्शन नहीं रहता तब मैं करता हूँ मैनुअल रोटो तो सबसे पहले रोटो को बिगिन करने से पहले जो एक थम ऑफ रूल है कि अपने सबसे पहले अपने फुटेज को ध्यान से पाँच छः बार देखें उसके बाद आप प्लानिंग कर लें कि किस शेप को आपको कितने में डिवाइड करना है तो जो क्लोथ रोटो के अंदर होता ही है कि आपको जितना हो सके उतने रिंकल्स को उतने कर्व्स को जितने स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा क्योंकि आप उसको आसानी से जल्द से जल्द कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग ए लार्जर सेप बहुत ही बहुत आपको समय लगेगा इंस्टेड आप इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे तो उसको आराम से आप टैकल कर पाएंगे तो ठीक है तो जैसे मैंने कहा पहले भी कहा मैंने क्लोथ रोटो उसको भी पूरी डिपेंडेंट होती है ट्रैकिंग के ऊपर में जितना ज़्यादा आप ट्रैक करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है उतना ही आपका कम टाइम लगेगा तो चलिए अब हम मैं बताता हूँ कि मैंने इस रोटोस्कोपी को कैसे किया था तो मैंने क्या है इसके लिए मैंने इस सेगमेंट को डिवाइड कर लिया मैंने जैसे कहा कि अपने रोटो को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लीजिए तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया कि मैं इसको अलग से करूँगा इसको अलग से करूँगा इसको अलग से करूँगा तो इस वीडियो के लिए मैं आपको दिखाने के लिए इसके जरिए मैं आपको समझाऊँगा तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले जिस फ्रेम के अंदर आपका ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा विजिबल है और सबसे ज़्यादा शार्प है उस फ्रेम में जाइए मुझे वो इस फ्रेम के अंदर लगा तो उस फ्रेम के अंदर मैंने पहले बेसिक सेप ड्रॉ कर ली ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे जाएंगे अपने ट्रैकिंग के अंदर में ओके ट्रैकिंग के अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे फ्रेम बाई फ्रेम उसको ट्रैक करेंगे ओके जैसे मैं जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ ट्रैक हो गया उसके बाद जैसे ही जिस फ्रेम के आगे वो ट्रैक होना बंद हो जाता है उस फ्रेम पे आते ही आप क्या करिए कि जो हम लोगों ने सेप थी जो हमारी यहाँ पे थी बाद में अगर ट्रैक नहीं हो रही है देखिए जो मैंने इसलिए कलर चेंज कर लिया है जो पिंक कलर जो दिख रहा है ये हमारी पहली से वो सेप थी जिसको हम लोगों ने ट्रैक करके आगे पीछे जितना हो सका उतना ट्रैक किया और कुछ कुछ थोड़े बहुत इन्फॉर्मेक्शन जो होते हैं उसको मैनुअली उसको सही कर दिया मैनुअली उसको रोटो करके और जब बिल्कुल भी नहीं हो रहा था तब मैंने क्या किया उस सेप को मैंने रोटो से स्क्रीन से बाहर ले ऊपर ले चला गया ठीक है और उसके बाद मैंने क्या किया एक नई सेप ली यहाँ से इस जगह से क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स सेप थी जो कि ट्रैकिंग के बदौ जो कि ट्रैकिंग से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी इसलिए मैंने एक और नेक्स्ट सेप ले ली फिर उसको वापस ड्रॉ किया फिर से वही सेम प्रोसीजर ऑन किया मैंने फिर से ट्रैकिंग किया अलग नेक्स्ट
तो मैंने क्या किया फिर से इस शेप को मैं लेके गया इसको नीचे लेके आ गया क्योंकि इसकी अभी और ज़रूरत नहीं है ओके उसके बाद देख रहा हूँ कि ये तो ऑलरेडी इसके अंदर चला गया है देखिए ये जो शेप थी हमारी ग्रीन कलर की ये जो हमारा क्लोथ था इस इस शेप के अंदर पूरा का पूरा अंदर चला जाता है तो अभी यहाँ पे ये शेप कंप्लीट हो चुकी है ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं ओके तो फिर से ये यह हमारे यहाँ से फिर से रिवील होने शुरू हो जाती है तो इस इस जगह आते ही हम लोग को फिर से एक सेप ड्रॉ करते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं और फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं हम फिर से ट्रैक करेंगे फॉरवर्ड 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 खोते गया और थोड़ा बहुत मैनुअल ट्रिकिंग करेंगे और करेंगे 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 और फिर से जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको लेकर आएंगे तो बेसिक यही कॉन्सेप्ट है कि आप एक सिंगल सेप को मल्टीपल बार सेप ड्रॉ करके इसमें करिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक ही बार ड्रॉ करके वो सेप होगी इस सिंगल जगह को मैंने रोटो करने के लिए इसको तीन सेप्स बार बार मैंने ड्रॉ किए ये कलर्स के जरिए आप देख पाएंगे स्टार्टिंग में ये पिंक कलर था उसके बाद ग्रीन कलर मतलब फिर से एक और सेप लिया सेम सेम वो पोजिशन था मतलब क्या बोलूँ कि सेम वही क्या बोलूँ सेम वही क्लॉथ का सेम वही क्लोथ था लेकिन उसको मैंने तीन बार अलग अलग सेप से किया क्योंकि एक बार वो होता नहीं अगर मैं चाहता तो इससे भी कर सकता था लेकिन मैन्युअली बारी बारी में मेरे को बहुत जटिल रोटो करना पड़ता इससे अच्छा था कि मैंने जैसे इसका काम कंप्लीट हो गया इसको बाहर भेज दिया यहाँ पर और एक नया सेप ले लिया फिर से उसको ट्रैक किया आगे गया आगे गया देखा कि और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है इसको बाहर फेंक दिया इसको फिर से नीचे ले आ गए और फिर से आगे गए आगे गए फिर से रिवील हुआ फिर से एक सेप ड्रॉप किया फिर से ट्रैक किया और हो गया तो बस यही फंड है इस क्लोथ uh, रोटो का तो इस टूटोरियल कितना ही काफ़ी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है क्वेरीज हैं कि इसके अंदर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अगले वीडियो के अंदर में मैं इससे भी इंटरेस्टिंग टूटोरियल लेके आने वाला हूँ जो रहेगा कि हाउ टू डू मोशन ब्लर इन रोटो वो भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत डिमांडिंग है तो वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ अगले वीडियो के अंदर में तो फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार आप लोगों के लिए कि यार अभी तक अगर आप मेरे साथ नहीं बने हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में अपनी क्वेरीज लिख दो और बेल आइकन तो आप दबा ही दोगे पता ही है सो so, आज के लिए इतना ही है और अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी पीस